నా పేరు సంతోష్ నేను బెంగళూరు నుంచి రావడం జరిగింది ఉద్యోగ రూపంగా ప్రాబ్లమ్ గా ఉండేది గురువు గారితో అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాం అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత సార్ ఎలా చెప్పారో అలా ఖచ్చితంగా జరిగింది ఉద్యోగం రావడం జరిగింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో మీరు ఇల్లు కూడా కనిపిస్తుంది ఇల్లు కూడా తీసుకుంటారు అని చెప్పారు అది అక్షరాలు నిజమైంది ఈ లాస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇల్లు కూడా బుక్ చేసాం అందుకే మరి సార్ కలవడానికి వచ్చాం సార్ నువ్వు గురువు గారు చెప్పిన మాటలనే ఖచ్చితంగా శ్రీమాత్రే నమ ఏ ఇంట్లోనైనా పూజా గదిని మనం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ కటాక్షములు మనకి వెల్లువులాగా వస్తాయి సహజంగా మనం కొన్ని లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ భగవంతుడికి ఒక చిన్న గదిని ఏర్పాటు చేసుకోలేం చాలా ఇళ్లలో మనకి ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి ఎందుకనంటే సర్వము ఆయన అయినప్పటికీ మనకి ఇచ్చిందే ఆయన అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి మనం చిన్న స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేయటానికి మనకి కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలించవు మనసులో ఆలోచన ఉన్నా ఆచరించలేకపోతూ ఉంటాం అవకాశం ఉన్న మేర భగవంతుడి కంటూ ఒక రూమును కేటాయించాలి రూము లేదు అది ఒక చిన్న ఇల్లు లేక ఒక గుడిసి కావచ్చు ఒక రేకుల షెడ్ కావచ్చు మీకున్న దాంట్లో ఒక చిన్న మండపం కావచ్చు ఒక పేట కావచ్చు మీరు ఈ భాగములలో వేసి సూర్యుణ్ణి కానీ అలాగే దేవతలందరినీ కూడా ఏ దేవతలైనా మీ ఇష్ట దేవతలైనా గ్రామ దేవతలైనా ఆరాధించినట్లయితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి సహజంగా మనం ఏం చేస్తాం ఈశాన్యంలో దేవుడు మండపాన్ని పెడతాం లేదంటే దేవుడు ఫోటోలు పెడతాం వాస్తవానికి ఈశాన్యం భగవంతుడు వచ్చే ఏరియా ఆ ప్లేస్లో నుంచి భగవంతుడు మన ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు ఈశ్వరుడు కొలువై ఉంటాడు అని మన పెద్దలు చెప్పారు తప్ప ఈశాన్యంలో దేవుడు మందిరం పెట్టమని కాదు అని చెప్తుంది వాస్తుశాస్త్రం మరి ఎక్కడ పెట్టాలి అని అంటే మీ ఇంట్లో తూర్పు గోడ అంటే తూర్పు గోడలో మిడిల్ ఆగ్నేయం నుంచి అంటే ఆగ్నేయంలో మనం వంటగది పెడతాం కదా ఆ వంటగది పక్కన మీరు దేవుడి గదిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి లేదు దేవుడి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఎందుకని అని అంటే వంటగది అంటే మనకి ప్రతిరోజు పోయినే వెలిగిస్తాం కదా అంటే అగ్ని ఎప్పుడైతే ఈ అగ్ని ప్రతిరోజు వెలిగించేది ఆగ్నేయంలో మరి ఆగ్నేయం పక్కనే దేవుడు కదా అంటే ఉదయం దీపారాధన చేస్తాం రాత్రికి దీపారాధన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సాయంత్రం ఇలా రోజుకి రెండు సార్లు కొంతమంది మూడు సార్లు కూడా నిత్య దీపారాధన వెలిగించే వాళ్ళు కూడా అఖండ దీపం పెట్టి వెలిగించే వాళ్ళు కూడా మనకి చాలామంది తారసపడుతూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ కూడా దేవుడు మండపంలో కూడా మనం అగ్నిని వెలిగిస్తూనే ఉన్నాం అంటే మరి ఈశాన్యంలో మరి ఎప్పుడు అగ్ని పెట్టవచ్చా అని ఆలోచించండి ఒకసారి వాస్తవానికి వాస్తుశాస్త్రం అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తూ ఉంది అందుకని ఆగ్నియం అంటే వంటగది పక్కనే దేవుడు మండపం కానీ దేవుడి గది కానీ పెట్టుకుని మీరు ప్రతినిత్యం దీపారాధన చేసినప్పటికీ మీకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి కానీ ఈశాన్యంలో పెట్టి ప్రతిరోజు మీరు దీపారాధన చేయటం వల్ల ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అని మన వాస్తుశాస్త్రం తెలియచేస్తుంది వాస్తవానికి మనం ఆలోచిస్తే పాయింట్ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది అలాగే రెండో పక్షం మరి తూర్పు భాగంలో అసలు మనకి కుదరనే కుదరదు ఆగ్నేయంలో ప్లేస్ లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు తూర్పు తిరిగి చేస్తారు తూర్పు గోడ కనుక పెట్టి ఉంటే లేక పశ్చిమ గోడకి అదే భాగంలో అంటే వాయువేయంలో కాకుండా నైరుతులో కాకుండా దాన్ని మిడిల్లో పెట్టుకుని మీరు పశ్చపానికి పశ్చిమానికి తిరిగి మీరు భగవంతుని ఆరాధించినా కూడా అలాంటి ఫలితమే వచ్చి తీరుతుంది ముఖ్యంగా తూర్పుకి మీరు తిరిగి చేసేటట్లుగా ఉత్తమోత్తమం రెండో పక్షం పశ్చిమానికి కూడా తిరిగి మీరు పూజ ఆచరించినట్లయితే అలాంటి ఫలితాలే వస్తాయి అని మన వాస్తుశాస్త్రం తెలియచేస్తుంది కాబట్టి అవకాశం ఉన్న మేర ఈ ప్లేసుల్లో మీరు భగవంతుణ్ణి పెట్టి ఆరాధించటం వల్ల మీ కోరిన కోర్కెలు తీరటమే కాక ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ కటాక్షములు కలిగి తీరతాయి మీ పూజా మందిరంలో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఏర్పడుతుంది అంతే తప్ప ఈశాన్యంలో కానీ మీరు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ భగవంతుణ్ణి పెట్టి ఆరాధించటం వల్ల మీకు సానుకూల ఫలితాలు రావు అని మన వాస్తుశాస్త్రం తెలియచేస్తుంది నమ్మకం ఉన్నవారు ఆచరించి చూడండి దాని ఫలితం ఏమిటనేది మీకే అర్థమవుతుంది మేము చెప్పిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి మా మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడాలి అంటే మా జేకేఆర్ జెమ్టీవీ మా జేకేఆర్ భక్తిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓం నమస్వాయి